Na kama unajunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet tunaendelea zaidi na zaidi na kwa hivi sasa ni wasa wa mada sehemu ya pili. Na tunazungumzia masuala ya bodi ya mikopo ambapo kesho eh, bodi ya mikopo ilitoa muda wa nyongeza kwa ombaji kuendelea kuomba kwa njia ya mitandao kwa siku tano. Siku hizo tano kesho ndo zina itimishwa na watafunga eh, dirisha lao la uombaji wa mikopo kwa njia ya kimtandao. Kwa hivi sasa ninaye Verinda Malima yeye ni kutoka bodi ya mikopo kitengo cha mawasiliano tutazungumza naye hapa huyu ndo mgeni wangu kwa siku kwa siku ya leo veneranda hapa nitazungumza naye kuhusiana na masuala haya ya bodi ya mikopo na kwa namna gani basi zoezi hilo limeenda mpaka hivi sasa karibu sana asante sana bariza asubuhi salama kabisa kumekucha kumekucha na shukuru Mungu <laughs> sasa <laughs> wanafunzi wameendelea kuchangamkia fursa hii ya kuendelea kuomba mikopo eh wanafunzi kwa kweli mm. wamemwitikio ni mkubwa wameomba na mm. wengi kwa kweli waliomba ndani ya muda tulikuwa tumepanga mm. awali mm ambapo tulianza tarehe mosi Julai mm. na tulikuwa tumepanga kufunga tarehe 15 mm. mwezi Agosti mm. na katika kipindi hicho walikuwa wameomba wanafunzi wengi mm. lakini pia tukaona uh, tuongeze kwa maombi ya baadhi yao kwamba jamani kuna nyaraka hatujakamilisha tunaomba mtuongezee mm -hmm. Uh, kwa hivyo tukaongeza muda wa wiki moja mm. ambayo inakamilika kesho mm -hmm. kesho tarehe 23 mwezi Agosti kesho ndo mnafunga uh, dirisha la uombaji kesho tunafunga mm -hmm. eh, lakini tutafunga kwa maana ya wale ambao watakuwa wanaanza usajili mpya kabisa hawataweza kuingia mm -hmm. isipokuwa tutaacha wazi kwa wale ambao wameshajisajili na mm -hmm. hawajakamilisha form zao wako katika hatua mbalimbali mm -hmm. wao dirisha litaendelea kuwa wazi mm -hmm. kwa takriban wiki moja zaidi ili waweze kukamilisha mambo gani ambayo mmebaini eh, changamoto gani ambazo wanafunzi wanakumbana nazo wakati huu wanapomba mm -hmm. Uh, kwa kweli mwaka huu kiukweli tume kwanza tuliongeza sana yule uelimishaji tuliboresha ukilinganisha na miaka iliyopita baada ya kuwa tumekumbana na changamoto miaka iliyopita wanafunzi wengi tulikuwa tunagundua kwamba wanakosea kwa sababu hawasomi vizuri mwongozo ule wa utoaji mikopo hawasomi maelekezo vizuri wakati wanajaza form kwa hiyo ikawa inasababisha mwisho ama anakuwa hakukamilisha vizuri form yake au hakusaini kwa hiyo kulikuwa kuna vitu kama hivyo kwa hiyo mwaka huu tulianza mapema sana mm. uh, kampeni ya uelimishaji tulianza katika shule za sekondari wakiwa mm. bado hawaja kwa mfano wale ambao waliohitimu kidato cha sita wakiwa mm. bado hawajafanya hata mitihani mm kwa huku bara. Mm -hmm. Alafu tukaenda Unguja na Pemba mm -hmm. baada ya kuwa amehitimu. Mm -hmm. Pia kulikuwa kuna utaratibu. Lakini vile vile hatukuishia hapo. Tukasema kuna baadhi ya wanafunzi labda hatukuwafikia kwa sababu hatukwenda shule zote nchi mm -hmm. nzima lakini mm -hmm. tulichagua baadhi ya, ya shule. Mm -hmm. uh, tukaenda pia kwenye kambi zote za JKT kule ambako wako Aha, wanafunzi wako kwa ajili ya nani? Kwa kwa, kwa mafunzo yale ya JKT. Ya yeah, mm -hmm. tukaenda kambi zote 17 ambako wako. Mm -hmm kwa tulijitahidi sana lakini vile vile tukahakikisha tuka mwongozo wetu una, tunaweka katika lugha zote mbili Kiswahili Kiingereza mm. na pia maelekezo yale kwenye mfumo Kiingereza Kiswahili pia mm. uh, lakini tukawekea pia vipeperushi mm. vya kielektroniki mm. na vile vigumu mm. eh, kuhakikisha kwamba mtu hakwami lakini mm. pia dawati letu la msaada mm tuka tuka tukaliimarisha zaidi na kuaga busy kweli na kuaga linakuwa busy eh ili kuruhusu wale ambao mtu anajaza form labda amesoma kitu anaona hajaelewa mm. apige simu wakati ule ule aombe maelekezo aelekezo aweze kuendelea mm. mm. kwa mkao nini ambacho umeboresha tofauti na mwaka jana katika uumbaji wa masuala ya mikopo Uh, kwanza katika tukianzia hata tu katika ni nani watanufaika zaidi yeah. tumeongeza pia uigo kwa wale wanafunzi ambao wako tayari vioni mm. na ni wanahitaji kuomba mikopo tumeongeza ile miaka mm. miaka iliyopita tulikuwa tunasema wao pia wataingia kwenye masharti ambayo watakuwa wanawagusa wale wanaoanza mwaka wa kwanza yeah, lakini yeah. mwaka huu tumeongeza wao miaka yao ni mitano wao wamemaliza mm. ndani ya kipindi cha miaka mitano badala ya ile mitatu mm. na umri wao tumepandisha kutoka mm. miaka 33 tumepeleka mpaka 35 mitano mm. kwa hiyo tuliboresha pia kuanzia hapo mm. lakini pia mwaka huu katika mfumo zile hatua za kujaza form tumezipunguza mm -hmm. ili kumpa nafasi mwombaji mm -hmm. asitumie muda mwingi sana kujaza form. Mm -hmm. mm. Makadirio ni ni yapi ya wanafunzi ambao wataopata mkopo kwa mwaka huu wa mwaka 2019-2020? Makadirio ya jumla wanafunzi wote watakaopata mikopo kwa maana wanaoanza mwaka wa kwanza na wale ambao wanaendelea na masomo watakuwa mm -hmm. laki 1 na 2028. Na kati ya hao wanafunzi 1045 watakuwa ni wa mwaka wa kwanza. 
kwa hiyo na zaidi sana kwa sababu wao ndio sasa hivi tunawazungumzia tuna na wao ndio tuna wako katika mchakato uh, tunatarajia hao wanafunzi 1045 watapangiwa mikopo katika mm. Mwaka huu ambao tunasema budget pia imeongezeka. Oh, budget imeongezeka. imeongezeka sana. Mwaka huu budget yao itakuwa ni shilingi bilioni 450. Mm -hmm. e, na iliyopita ilikuwa ni bilioni 427.5. Mm -hmm. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna ongezeko la wanafunzi lakini pia ongezeko la wanafunzi limetokana pia na ongezeko la budget. Budget mna, mnakuwa mna, mna itenga baada ya kufanya utafiti na kujua makadirio ya wanafunzi ambao watakuwa. Tunafanya makadirio. Mm -hmm. Kama nilivyosema tu wetu tunaangalia idadi ya wanafunzi ambao wanahitimu mm -hmm. katika hizo sana na first of all kuna hao ambao wakidato cha sita kuna wale wasta shahada lakini mm. pia kuna wale ambao wanaendelea hayo makadirio ndio yanatuwezesha kuweza mm. kujua ni kiasi gani kitahitajika na mapendekezo hayo tunayapeleka serikalini mm. baadaye hiyo budget inapitiwa na inapitishwa mm -hmm. e, lakini ni kutokana na makadirio ambayo tunakuwa tumeyafanyia utafiti vipi kwa wale wanafunzi wanaendelea uh, bado hamjafikiria ku kuapa mikopo wanafanya degree ya pili sasa na ya tatu wapo huo mpango upo kuna watu wanasomeshwa wana kwenda kwa ajili ya shahada ya uzamili mm. na kuna watu wanasomeshwa shahada za uzamivu mm -hmm. lakini sasa ni kina nani mm -hmm. hawa kwa sasa hivi ni wengi wao ni wahadhiri wahadhiri wa vyuo vikuu vya elimu ya juu na na, na lengo lao ni hilo hilo kwamba sasa unajua wewe oh, ukiwa ni mhadhiri mm. tusikuache nyuma mm. sababu kama unavyojua mambo ya, ya, ya kitaaluma mm. unaweza ukashangaa unaowafundisha wanakuwa wako mbele zaidi kuliko wewe mm. kwa hiyo ndio maana ukawekwa pia mpango wa kuhakikisha kwamba wahadhiri wa vyuo hivi ambavyo wanafunzi pia tuna wasomesha mm. na wao wanasomeshwa. Na, lakini tunachosema kadri mahitaji yanavyoongezeka mm. na na, na fedha zinavyoongezeka utaratibu unaweza ukarudishwa tena kwamba mm. wale wote ambao wanahitaji kuendelea na shahada za uzamili na za uzamivu unaweza kwa, kwa ujumla wakafunguliwa wakaomba. Tuliwahi kusikia uh, uh, kipindi cha nyuma kuna taasisi mm. nyingine zimejitokeza zikidai kwamba na zenyewe zina eza kutoa mikopo kwa wanafunzi. Mm -hmm. e, e, ume, wakati huu mkiendesha e, wakati huu mkiwa mna nyendo <laughs> ndio usika hasa mm -hmm. wa ishu ile yenyewe ya mikopo. Hizo e, taasisi ni kweli zimeanza zime, zime, zime kufanya nazo kazi kama mnafanya nyinyi? Ah sasa kwa hilo mimi siwezi kuliongelea. Kuli mm. Mimi na labda niongelee tu zile ambazo kwa upande wa, wa serikali. Kuna mm. taasisi za serikali ambazo zinatoa ruzuku. Hizo mm. zipo na zinajitambulisha kwa mfano Benki Kuu ya Tanzania wao wana, wanakuja na mara nyingi katika kipindi hiki baada ya sisi kuwa tumekamilisha ile zoezi mm -hmm. na wao kawaida huwa wanakuja kwa ajili ya kuomba baadhi ya tunashirikishana baadhi ya taarifa mm. kuchukua wale wanafunzi ambao wamefanya vizuri zaidi. Mm -hmm ambao wamejipambanua wamefanya vizuri zaidi katika uh, matokeo ya kidato cha sita basi wale wanawachukua wana, wana lakini wao wanawapa ruzuku mm -hmm. lakini kwa taasisi zingine ambazo ziko nje kabisa ya utaratibu wa serikali kwa kweli mm -hmm. hilo mm -hmm. siwezi kulisemea mm -hmm. yeah. Na wale wanaokwenda nje wale wanaosoma uh, mm. degree za nje na wenyewe wanapata mikopo hivi sasa. Kuna utaratibu, utaratibu. serikali kawaida huwa inatangaza nafasi na ni kwa kushirikiana na nchi marafiki. Mm. Kuna baadhi ya nchi marafiki wa Tanzania, baadhi yake ni kizitaja ni kama China, kuna uh, kuna Urusi, Cuba, huko mm. Afrika kuna Msumbiji, kuna Algeria, mm. uh, baadhi ya nchi kuna Misri. Hizi uh, ni nchi ambazo zinakuwa na nafasi na mara nyingi ni katika maeneo ambayo sisi huku tunaweza tukawa tuna uh, tuseme hatuna nafasi nyingi sana kwa ajili ya kusomesha mm. kada hizo mm. kwa wanatupatia nafasi tunapeleka wanafunzi kule lakini kwa utaratibu wa serikali na serikali. kwa hiyo serikali pia inatuelekeza mm. ni vipengele vipi wanafunzi hawa watahitaji kuchangiwa ili waweze kukamilisha uh, katika ile scholarship ambayo wanakuwa wamepangiwa mm -hmm. kesho ndo siku ya mwisho unajua Kesho waswahili unatujua kwamba <laughs> inapofika mwisho eh, sisi eh, sisi waswahili bwana eh, tunaninginia tuna mkiani eh, kule asamie mswahili <laughs> mwe <laughs> na kimbilia labda na... tuseme tu kwamba msisitizo wetu mm. ama tuweke mkazo kabisa kwamba siku ya mwisho ni kesho ambayo ni ma, katika hizi siku za nyongeza ambazo tumeongeza mm. toka tarehe 15 tukaongeza mpaka tarehe 23 mm. ya mwezi Agosti 
ni siku ya mwisho mm -hmm. na mwisho huu manake ni kwamba kama hujaweza kufanya usajili manake hutaweza kufanya usajili mm -hmm. isipokuwa tutawaruhusu wale ambao wameshafanya usajili mm -hmm. wako katika hatua mbalimbali wao waweze kukamilisha lakini kwa mtu mpya mm -hmm. ukiingia kwenye mfumo wetu tarehe 24 mwezi agosti manake oh, hutaweza hutaweza <laughs> kwa hiyo kwa hiyo leo naweza kuingia leo unaweza kuingia kesho unaweza kuingia mpaka saa 5 na dakika 59 leo ambapo wengi sana mm. eh, watu wengi sana eh, watakuwa labda ndo wana tumia mfumo wanatumia leo mfumo kwa kiasi kikubwa rahisi kwa wapi urahisi ukimaanisha wa e. jinsi ya kufikia mfumo e, e. ah sidhani kama kuna yani shida wake. Ah, sidhani kama kutakuwa na shida sana mm. wengi naona wameshajaza wame na wamekamilisha mm. naamini hao waliobaki sasa sio wengi sana kiasi cha, cha, cha kushindwa kufikia mm. mfumo pale tutakuwa na idadi kamili ya watu na takwimu sahihi za watu leo watu ambao wameshaomba yeah, yeah. watu ambao wamejisajili nasema kwamba ambao wamejisajili na kuomba wameshavuka 1900 mm -hmm. kwa hiyo baada ya hapo zoezi litakalofuata baada ya kufunga hiyo kesho kutwa mm. eh, kesho, kesho baada ya kufunga hiyo kesho kesho kutwa, eh, kesho kutwa kwa maana ya sasa tunaanza tunaingia kwenye <laughs> kwenye au, kitu kingine yeah. tunaingia kwa sasa katika uchambuzi mm. wa Magina, yale maombi ya mkopo nani kaambatanisha nini mm. eh, kwa sababu wakati mwingine kuna mtu kaambiwa hapa <laughs> weka cheti cha kuzaliwa si yeah. ajabu kwa kitu kingine kwa hiyo ni lazima tuangalie hiki ni cheti cha kuzaliwa ambacho kimethibitishwa mm. je hiki ni kitambulisho cha mdhamini ambacho kimethibitishwa pia na wakili kwamba ni nakala halisi ya kitambulisho chake mm. je picha yake mwombaji inaonekana vizuri mm. je kama huyu mwombaji alidhaminiwa barua ya udhamini ndio hii mm. kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo mm. tutaviangalia so, so. na vyote hivi vitatuwezesha sasa kuangalia ni form gani ambazo baadaye baada ya huo uchambuzi pia mm. bado tutagundua mm. kama kuna vitu ambavyo tunahitaji viwekwe sawa tutawapa muda katikati mm -hmm. ya mwezi Septemba tutawajulisha wala ambao form zao zimekutwa zime zina upungufu wa baadhi ya vitu dosari ndogo ndogo mm. waje wasahihishe ndani ya muda wa wiki moja mm. baada ya hapo sasa tutaingia katika zoezi la kupanga mikopo mm. so, so. na mikopo hii inapangwa kwa mfano tutampangia Jamal mm. lakini tutakupangiaje mkopo tutakupangia kutokana na taarifa za udahili umepangiwa chuo gani Chuga. kusoma program gani mm. gharama kulingana na uhitaji wako mm. ni kiasi gani na sasa kwa bwana gharama zua zinatofautiana gharama zinatofautiana kwa nini sasa gharama zinatofautiana kwa sababu pia uhitaji unatofautiana mm. kwa kila mtu anapimwa peke yake mm. unakuta mimi labda nimeomba ni, ni mm. asilimia mia moja. Mm -hmm kutokana na hali na mazingira na mm. maisha yangu halisi ninavyojua mm. si spot kile kiwango <laughs> unajua jamaa ukiwa peke yako mimi na wewe tukiwa hapa yeah tukisema tujipime yeah. kila mtu Unatumia. kama ni kitu fulani utaji uta, unaweza sema ile nini kujipendelea we mwenyewe yeah. ndio maana tumeweka <laughs> tumeweka kipimo mm. ambacho hiki kipimo mm. ni kipimo ambacho kinakuwa hakina upendeleo mm. kwamba kinampima mtu kutokana na hali yake halisi kulingana na maelezo ambayo ameyatoa mm. uh, vile vile tunampima mtu kutokana na kwa mfano historia yake anatueleza nimesoma shule fulani mm. gharama yake kiasi hiki mm. wazazi wangu alizao ni hizi hivyo mm. vyote ndivyo vinavyotuwezesha sisi kuweza kujua kwa hakika mwanafunzi huyu uhitaji wake ni kiasi gani. Mm -hmm. mm. Kwa kumbe mna vipimo venu ambavyo mm. sisi hatuvijui. Mna vijua viko wazi na vimetangazwa. Ule mwongozo unataja kila kitu unataja mm. mpaka mm. kingamua uwezo mm. ambacho kwa kwa Kiingereza kimezoeleka sana kuitwa miss testing. Kwa hiyo mm. miss testing ndio inatuwezesha mm. kumkadiria mtu na sio kumkadiria lakini anakadiriwa kutokana na hicho kingamua uwezo wa chaki. Mm. Marejesho yakoje sasa hivi? Ndio na mko mna harakati marejesho. <laughs> marejesho yako vizuri sana. Mm. Mm. Uh, nadhani tutapata muda mwingine siku nyingine kuongelea marejesho lakini niseme tu kwamba kwa mwaka uliopita uh, wa, 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 wa fedha mm. 2018 2019 mm. tumevuka tena lengo mm -hmm. uh, kama ambavyo tulivuka katika mwaka uliotangulia 2017 2018 mm. na huu mwaka uliopita tumeweza kukusanya tulikatumakadirio alikuwa ni tukusanya shilingi bilioni 157 mm -hmm. uh, lakini tumevuka tumeweza kukusanya bilioni 183. Mm. Kwa hiyo makusanyo yako vizuri na tunashukuru kwamba nafasi kama hizi pia zinaweza kutupa nafasi ya ku, ya, ku, ya kuwakumbusha tena wale ambao walinufaika, wale ambao walipata mikopo ya elimu ya juu mm. kuweza kurejesha kwa wakati na ili kuwezesha sasa wengine pia au ambao wanaingia katika elimu ya juu na waweze kusoma. Shukran mm. randa Malima nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Eh, Amini. Ama kwa hakika tumeza kunufaika kwa siku ya leo na kupata tarifa kwamba kesho 
ndo mwisho wa maombi na ni saa sita usiku na eh saa 5 dakika 59 ah saa 5 kwa hiyo mwanafunzi ambaye hujaomba eh, mkopo wa bodi ya mikopo mkopo wa elimu ya juu eh, kupata hiyo fursa ya kusoma basi na kama wewe ni mhitaji basi tumia fursa hii kwa siku ya leo kuhakikisha basi unaomba kwa sababu kesho saa sita kabla sa, sa sita hivi kamili ama saa tano ndio kama sina tisa litakuwa ndio mwisho wa maombi na dirisha la kuomba kwa kutumia mitandao litakuwa lime, limefungwa mm -hmm. ni mruhusu eh, eh huu wa masuala ya habari kutoka bodi ya mikopo mm -hmm. eh, akatekeleza majukumu yake nami nipumzike kidogo na kisha nitarejea tena katika mchaka mchaka wa asubuhi kipindi ni Moni Trumpet mimi ni Jamal Shimi